pessoinhas mirabolantes do meu coração. Tudo bem, gente? Esses dias eu postei um vídeo mostrando esse vasinho aqui no Instagram. E muitas pessoas me pediu para ensinar como foi feito. E é isso que eu venho falar para vocês hoje. Aí tem esse pequenininho que eu fiz um trio. Esse aqui que deu muito ruim porque eu passei o verniz com o pincel molhado. Aí ele deu bolhas, mas mesmo assim eu plantei nele. E esse aqui também, que é o maior. Estão vendo aí? Cheio de bolinhas. Pois então, foi um erro que eu cometi, mas eu não quis consertar, nem tentei. Plantei assim mesmo. Vou aproveitar e apresentar para vocês as plantas que eu escolhi. Eu acho que três plantas super birrentas. Essa é uma de Pomon River. Variegata. Estão vendo que coisa mais linda? Essa aqui é uma Fimbriata Variegata. E essa é uma grinóvia da família dos aeônios. Gente, eu escolhi só planta chata para pôr nesse trio. Vocês querem saber como eu fiz essa pintura? Então, pega a pipoca e venha comigo. Então, vamos lá, pessoinha. O vaso que eu vou fazer, o nosso trabalho, será esse aqui. Eu deveria dar uma lixadinha nele antes, mas não vou dar, não. Vou só passar um paninho para tirar alguma poeira. E pronto. Ninguém é, não é surpresa para ninguém que eu odeio lixa, né, gente? Então, primeiro o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma seladora, a seladora acrílica, gente, para parede. Como eu compro em galão grande, eu tenho aqui no num potinho desse que eu coloco para ficar mais fácil de mexer. Aí eu vou passar aí no meu vasinho. Duas demãos. Gente, a seladora acrí acrílica no vaso de, de barro, ela seca super rápido. Então, vocês já podem passar as duas demãos, uma continuação da outra. Não precisa nem esperar secar. Ou nem, nem, nem aguardar tempo de secar. Você vai passando assim de um lado... Você vai passando de um lado, não. Vai passando em volta... Quando, aqui ó, já tá seco, não sei se dá pra vocês verem a diferença, aí ó, seca instantaneamente, praticamente, a primeira demão. A segunda demão já demora mais um pouquinho, mas é super tranquilo passar a seladora. Isso aqui é pra fechar os poros. E aderir mais a pintura. Se você tiver aí um primer, alguma coisa, tá acostumado a usar outra coisa para essa finalidade, fique à vontade. Viu aí? A continuação já, ó, já a segunda demão. Eu passo só duas, mas com duas, ela não dá a cobertura perfeita. Se você quiser a cobertura perfeita, aí tem que continuar até conseguir. Eu só faço assim. Colocar ele aqui e eu já tenho outro aqui já prontinho, já com as duas demãos. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou preparar agora a pintura. Vou preparar junto com vocês. Já escrevi aqui nos meus vidrinhos, tinta, cola e água, porque aqui eu vou utilizar a tinta de parede, gente. A tinta de parede normal, vou colocar aqui. Um pouco de tinta branca. Essa é a tinta de parede normal. Aí, eu tenho aqui essa tinta acrílica que eu comprei aqui há muito tempo. Nem sei se... Será que não secou? Vou olhar, porque eu tava querendo um amarelo. Mas não foi nem aberto ainda. Então, não secou, não. Vou colocar aqui um pouco. A tinta de parede também é acrílica, viu? Deixa eu vou até colocar esse baguinho que tava aqui para ajudar a durar mais tempo. Aí eu, eu tenho outra misturinha, gente. A nega aqui é cheia das misturinhas, viu? Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Essa outra misturinha aqui, gente, é só 
cola branca e água, metade e metade. Eu coloco a metade do vidro de cola branca e completo com água. Vou pôr meu paninho aqui, que se derramar, cai em cima. E vou dissolver essa tinta e tem algum cisquinho ali dentro. Deixa eu tirar. Alguma sujeirinha caiu ali. Uma formiga, gente, tadinha. Morreu. Porque é, a tinta tem que ser bem, bem ralinha. Por isso que eu vou fazer isso aqui. Pra diluir a tinta e ela ficar ralinha, tá bom? E eu vou fazer com as duas. Agora aqui, gente, eu tenho um, só um restinho de tinta preta que eu preparei aqui. Eu vou colocar aqui mais corante para adicionar aqui, porque essa branca aqui vai virar preta. Eu não quis colocar lá diretamente, por quê? Porque eu queria aproveitar esse restinho que eu tinha aqui. Vou colocar... Opa, eu já ia colocando seladora, gente. Que confusão que eu tô fazendo. Só um pouquinho aqui de... Da misturinha de cola e água. Aqui eu já podia ter colocado diretamente, gente. Mas como tinha um restinho de, cola, de tinta preta aqui, e eu não quero colocar nesse potinho mais... Então, porque não tem tampa e vai secar, então eu vou passar para o outro, porque o que sobrar aqui eu vou reaproveitar, né? Coloco e outra vez mistura bastante. Limpamos aqui. Agora que a mágica começa a acontecer. Vou deixar aqui os dois potinhos. O fundo, gente, vocês podem escolher o fundo que quiser. Eu vou deixar o branco da seladora, mas se vocês quiserem passar um ademão de tinta pra, pra ter o fundo de outra cor, fiquem à vontade. Agora o que, que eu tenho aqui? Uma bexiga, um balão, um papo de anjo, como vocês quiserem chamar. Que vai ser o meu pincel, praticamente. Aí, o que, que eu vou fazer aqui? Ó. Vou colocar um pouquinho da tinta preta. Cadê meu paninho? E um pouquinho da amarela no meio. Aquele que eu mostrei pra vocês, eu fiz com preto e vermelho. Esse aqui eu vou fazer preto e amarelo. Você põe um pouquinho assim. Pega a bexiga. Cadê minha água? Esqueci a água. Molha a bexiga um pouquinho, ó, na água. E vem aqui e carimba. Ixi, o amarelo sumiu. Eu coloquei pouco amarelo. Ou será que esse amarelo, por não ser a tinta de parede, não é bom? Vamos fazer de novo. O bom disso, gente, é que vocês podem brincar aí à vontade. Não deu certo? Refaz. Gente, esse amarelo não é bom. Eu acho que eu vou ter que fazer o vermelho mesmo. Pelo menos para essa técnica aqui não foi bom, não. Eu acho que é porque a tinta é diferente. Estão vendo aí? Eu não vou cortar o vídeo, nem nada, nem fazer outro. Ainda bem que eu ainda tenho aqui um pouquinho do vermelho. Nós vamos ter que ir de preto e vermelho mesmo. Aí, ó, eu preparei no copo assim, como não tem tampa, olha aqui a maniobra que eu tive que fazer pra, pra poder... Vai pra lá, amarelo, você tá descartado, vai ficar aí pra outro, outro serviço, depois nós provamos outra coisa com você. Aqui é assim, ó, vive a cores. Até o que dá errado a gente mostra. Então, vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho de preto. Pingar o rosa, rosa, vermelho, sei lá. 
molho o balão, dá uma limpadinha. Eu acho que agora sim vai dar bom. E carimba, ó. Aí, agora o trem fluiu. Tá vendo? Sara, tem que fazer de um por um? Não precisa, vocês já vão ver aqui, ó. Coloco um aqui, um aqui, outro aqui, já que ele caiu mesmo. Aí veio com o rosa. Eu tô olhando aqui na câmera se vocês estão vendo direitinho. Parece que não, né? Chego mais pra lá. Ó, carimba. Não ficou bom? Ficou um branquinho aí? Carimba de novo. Ovo pode até deixar, viu, gente? O branco no meio. Assim, ó. Eu acho que eu vou deixar alguns branquinhos. Os outros eu não deixei, não. Mas esse aqui eu vou deixar. Tá vendo, gente? Não precisa aprender a pintar. Só precisa saber que aquela tinta lá não presta. Ó. Carimbamos. 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 Me responde aí, vocês acham que fica melhor com o branco ou sem o branco? Vocês já viram o outro que eu fiz sem o branco? Eu acho que assim também tá ficando legal. Mais um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E um aqui embaixo. Branco, branco. Branco não. Ó, eu tô com branco na cabeça. Seco o balão. Uma olhadinha. E carimbamos. Ó. Ó. Limpa o balão quando já tiver sujo demais. E carimba. Ó. Sandra, posso carimbar em cima quando não der certo, igual aqui agora? Fica à vontade. Pode sim. Quer ver? Vou colocar. Eu molhei o balão demais, gente. Por isso que não deu certo. E aqui tem pouco rosa. Rosa ou vermelho? Nem sei. Ó. Viu? Já consertou. Vamos pôr aqui. Ó. Tão vendo como é simples? Aqui escolheu, escorreu, eu venho. Carimbo de novo. E tá tudo bem.
E aqui, pessoal, não gostei. Vou carimbar aqui de novo. Viu que legal que a gente pode consertar aquilo que não gostou? Aí você dá a volta no seu trabalho e vai olhando. Onde você não gostou, você refaz. Deixa eu pôr só o rosa aqui pra ver o que que acontece. Gostei. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Vou colocar só o rosa aqui de novo. Vamos lá. Ó. Ficou mais bonito, né? Gostei? Então, vamos continuar fazendo só com rosa, ó. Hum, top! E vocês viram que é pouquinha tinta que gasta? Vamos bater mais forte para ver o que, que acontece? Vamos ver se não estoura o balão. Ó. Acho que não dá muita diferença, não. Eu pensei que ia espalhar mais a tinta, batendo mais forte. Mas não. Melhor assim mesmo. Bicho, agora que eu tô vendo que eu quase tampei o, os brancos tudo que eu falei que ia deixar. Ficou só alguma coisinha aqui e outra colar. Agora sim, gente, eu vou esperar secar. Passar uma demão de verniz. Aí, quando passa o verniz, aí sim que que o trabalho aparece e fica bonito. Eu acho que já tá bom, senão eu vou tampar o preto tudinho. Olha. Esperamos secar, então. Bem, meus amores, agora vamos para a parte da impermeabilização por dentro, né? Que podemos, temos que proteger nosso vasinho por dentro. Eu vou utilizar aqui a batida de pedra, que ela é um plastificante automotivo. É o que eu uso para impermeabilizar meus vasos na maioria das vezes quando eu lembro de impermeabilizar porque tem uns ali que eu não lembrei <risos> quando eu lembrei eu já tinha plantado falei, vixe, agora foi ela é bem grossinha, tá vendo? então nosso vasinho já tá seco eu vou passar só por dentro ó vou passando assim se a camada for generosa, gente, basta uma. Se for você passar uma camada mais fina, aí já são duas. Vira aí que já cobriu perfeitamente com a camada generosa. Ó, tá bem cobertinho já. Agora, muito importante, com o um pincel menorzinho, o que, que eu vou fazer? Passar lá, ó. No buraquinho, porque por aqui também, gente, pode entrar umidade. Então, vem lá o, o buraquinho de drenagem. Temos que passar também. Feito isso, agora eu vou passar o verniz. Dessa vez, peguei um, um pincel novinho, ó, gente. Pra não correr o risco de estar de tá molhado ou sujo, qualquer coisa. <risos> 
como aconteceu com os outros da bolha. Pra quem não viu aí, tá lá no meu Instagram. O terror do vaso bolha. Agora eu vou pegar aqui um, uns pedaços de bambu que eu tenho aqui cortar, gente. Eu vou enfiar aqui, ó, pra facilitar meu trabalho. Que assim eu vou girando. E facilita aqui minha vida. E agora é quando a mágica realmente acontece. Gente, olha como, como vai transformando. Olha. Que espetáculo. Estão vendo? Esse aqui é o verniz que eu faço com tinner, PU e isopor. Se você quiser aprender, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo. O verniz caseiro. Gente, já tem alguns anos que eu uso esse verniz e cada vez eu me apaixono mais. O que eu não sei é se eu vou plantar com vocês. Eu acho que sim, que eu vou esperar secar. Se você achar que deve dar duas demãos, ótimo. E se não, com uma só já fica maravilhoso, tá vendo? Aí vai a gosto de vocês. Eu, quando eu tenho paciência, passo duas. Quando não, é uma só. Que eu deixo o verniz bem grossinho, como vocês podem ver. Você pode fazer mais ralo, mais grosso. Então, como eu faço ele mais grossinho, então, eu só, às vezes, eu só passo uma de mão. Viu aí, gente, como facilita esse, esse bambu pra gente ir girando? Então, falou, amores, vou esperar secar e já volto pra plantar junto com vocês. Então, gente, o vasinho já secou, o resultado foi esse aqui que vocês estão vendo. Aí eu preparei essa planta aqui, ó, que é uma Echeveria Love Slide, que ela vai ser decapitada e vai ganhar casinha nova naquele vaso lindo. Aí, enquanto eu tô aqui preparando as coisas pra plantar, apareceu uma figurinha aqui que me pediu pra me ensinar ele como é decapitar e plantar a planta. Então, ele vai entrar agora em cena e é ele que vai fazer essa parte. Né, Vitor? Oi, gente! É isso mesmo! A tia Sena vai me ensinar como é que faz e eu vou fazer. Então, Enquanto... vamos lá! Vem, já vai abrir na tesoura. Prontinho. Vai lá, chega lá bem em cima da planta e onde ela começa a ficar mais fina. Aqui, ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Estão vendo aí que tem um local que ela começa a ficar mais fininha? É aí que ela vai ser cortada. Vamos lá, vamos ver se você consegue. Vai na fé aí, que a planta é dura. Não, mais embaixo, na outra parte de baixo. Ah, não, na cinturinha. Aí, vai lá, força que você comeu feijão. Aí, pega o vasinho. Eu vou ficar de longe. Cadê o, o pedacinho de sombrite? Ah, tá aqui. Isso aqui é um pedacinho de sombrite, gente, que nós vamos colocar no... Coloca no fundo do vaso, eu vou ficar só olhando. Gente, olha ali o que, é que os gatos fez essa noite com o meu vaso de imbricar, tá? Ó. Tem que ir lá consertar. Vai lá, põe aí. Coloca um pouco, uns dois dedos mais ou menos do carvão, que tá aqui, ó. Vamos ver se esse menino dá pra planta. Dá pra ser plantado. Tá bom. Agora o substrato. Sim, esse aí é o substrato. Você nem se apresentou, Vitor. Quem é você? Já, ué. Já? Já. Continua. Mais? Não, pode pôr até em cima. Qualquer coisa, gente, eu já posso aposentar. Se eu tiver um ajudante que já dá conta do, do babado... Ou pelo menos tirar umas férias de vez em quando, que faz muito tempo que eu não sei o que, que é isso. Tá bom? Agora pega as pedrinhas. Gente, hoje nós vamos provar as pedrinhas novas que eu comprei, que elas são pretas. Olha lá, ó. 
Parece umas mini brita. Põe em volta e deixa o centro sem colocar. Aonde você vai pôr o caule da planta. Aqui, ó. Deixa eu fazer um truque pra você. Pega a planta assim, ó. Encosta a mão na beirada do vaso e vai deixando cair. Ó. Aí depois só acertar. Ensina seu filho no caminho que se deve andar para quando crescer não se desviar dele. <risos> Você vai desviar do caminho das suculentas, Vitor? Agora é só colocar a planta. Gente, olha o poder dessa planta. É uma planta que não se vê muito por aí, não. O nome dela é Love is Light. Vixe, eu trouxe as plaquinhas pra colocar o nome. Aí não, não ficou nem espaço pra enfiar a cuiezinha. Mas pega lá a cuiezinha, tá lá, ó. Escreve aí. O bombril tá lá também e o lápis também. Rapidão. Olha eu acelerando o menino. Que maldade. <risos> Aí agora pega o lápis e escreve. O nome dela tá aqui, ó. Aqui, gente. Esse é o nome dela. Love is Light. É verdade. É difícil escrever. Não é muito fácil, não. É H ou O? H Love Slide. Agora se vira nos 30 e acha um lugarzinho pra enfiar ele aí. É. Não tá tão fácil não. Mas. Sim, tem... aqui tem uma beiradinha, ó. Eu acho. Vai lá, enfia ele aí. Isso aqui ela vai sair do lugar. Na hora que assim você enfiar posso. a parte mais fina, eu acho que vai ter que ser assim. Agora chega ela pro lugar de novo. Aí pega o vaso aí pro pessoal ver como que ele ficou. Quer falar alguma coisa pra despedir? É, gente. Esse foi o vídeo. Gostaram do vaso e da planta também? Então, vamos continuar fazendo, né? Aprender, deixar a Tia Sandra descansar um pouquinho, né? Ó, oh, gostei vamos dessa fazer. parte. Então, Pessoal, gente... Sandra Brito fica por aqui. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Despede tu, Vitor. Tchau!